வணக்கம் கரோனா நோயால் உலகம் பேரிடரை சந்தித்து வருகிறது உலகின் சக்தி வாய்ந்த நாடு என்று சொல்லப்படக்கூடிய அமெரிக்கா கூட இந்த நோயை சமாளிக்க முடியாமல் மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகிறது ஏறத்தாழ ஐம்பதாயிரம் அமெரிக்கர்கள் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் லட்சக்கணக்கான அமெரிக்க மக்கள் இந்த நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இத்தாலி ஸ்பெயின் உள்ளிட்ட நாடுகளும் கூட மிகப்பெரிய பாதிப்பை அடைந்திருக்கிறார்கள் இந்த நோய் முதன் முதலில் தோன்றிய நாடான சீனாவிலும் மரணமடைந்த மக்களின் எண்ணிக்கையும் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் எண்ணிக்கையும் நிச்சயம் அதிகமாகத்தான் இருக்கும் ஆனாலும் கூட மற்ற ஜனநாயக நாடுகளைப் போல இல்லாமல் சீனாவில் சர்வாதிகார கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி நடைபெறுவதனால் அந்த நாடு பற்றிய முழு உண்மையும் வெளிவருவதில்லை மற்ற விஷயங்களில் நடந்து கொள்வதைப் போலவே இந்த கொடிய நோயான கரோனா விஷயத்திலும் சீனா வெளிப்படை தன்மையோடு இல்லாமல் இரகசிய தன்மையோடு நடந்து கொண்டதனால் உலகம் இவ்வளவு பெரிய அழிவை சந்தித்து வருகிறது சீனா மட்டும் இந்த கொடிய நோயான கரோனாவை பற்றி முன்கூட்டியே உலக நாடுகளோடு தகவல் பரிமாற்றம் செய்து கொண்டிருந்தால் உலகம் இவ்வளவு பெரிய அழிவை சந்தித்திருக்கார் ஆனாலும் சீனா துரதிருஷ்டவசமாக வெளிப்படை தன்மையோடு நேர்மையாக நடந்து கொள்ளவில்லை என்பது நமக்கு வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய செய்தி உலகின் பல்வேறு நாடுகளும் மிகப்பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருந்தாலும் கூட நூத்தி முப்பது கோடிக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகை கொண்ட நமது பாரத தேசத்தில் இந்த கரோனா நோயால் உயிரிழந்த மக்களின் எண்ணிக்கை மிக குறைவு என்பதும் கரோனா நோய் தொற்றுக்கு உள்ளாகி பாதிப்புக்கு ஆளாகி இருக்கக்கூடிய மக்களின் எண்ணிக்கையும் மிக குறைவு என்பதும் நமக்கு ஓரளவுக்கு ஆறுதலை தரக்கூடிய செய்தி இதற்கு முக்கிய காரணம் நமது பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களின் திட்டமிட்ட முன்கூட்டிய ஊரடங்கு உத்தரவே ஆகும் ஆளுமை திறனோடு முன்கூட்டியே ஊரடங்கு உத்தரவை மட்டும் நரேந்திர மோடி அவர்கள் செயல்படுத்தாமல் இருந்திருப்பாரானால் நமது நாடு மிகப்பெரிய அழிவை சந்தித்திருக்கும் நம்மால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நாம் இன்னல்களை சந்தித்திருப்போம் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சர்வதேச அமைப்பு கூட நமது பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களின் திட்டமிட்ட முன்கூட்டிய ஊரடங்கு உத்தரவு செயலை மிகவும் பாராட்டியிருக்கிறது உலகின் மிகப்பெரிய பணக்காரரான திரு பில்கேஷ் அவர்கள் கூட நமது பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களின் கரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மிகவும் பாராட்டி கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் பல நாடுகளின் தலைவர்களும் கூட இந்திய அரசின் திட்டமிட்ட கரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மிகவும் பாராட்டியிருக்கிறார்கள் சீனாவில் உள்ள தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒரு மருத்துவர் கூட உலகம் கரோனா நோயை எப்படி தடுப்பது என்பதை இந்தியாவிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நமது நாட்டின் பொருளாதாரம் மிகவும் முக்கியம்தான் அதை விடவும் கூட நமது நாட்டு மக்களின் உயிர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்று எண்ணி பிரதமர் மோடி அவர்கள் பல தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதனால் நாம் ஓரளவு பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் பல்வேறு தரப்பு மக்களும் பல்வேறு வகையான இன்னல்களை சந்தித்து வருகிறார்கள் குறிப்பாக ஏழை எளிய மக்கள் சிரமங்களை சந்தித்து வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டும் விதமாக திரு நரேந்திர மோடி அவர்களின் மத்திய அரசு ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி பல்வேறு நிவாரண பணிகளை செய்து வருகிறது அதோடும் கூட பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களோடு கைகோர்த்து தமிழகம் உள்ளிட்ட இந்தியாவின் அத்துணை மாநிலங்களும் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறார்கள் இது போன்ற பேரிடர் காலங்களில் அரசுகள் எவ்வளவு சிறப்பாக பணியாற்றினாலும் கூட அந்த நாட்டு மக்களின் ஒவ்வொரு நாட்டு மக்களின் ஒற்றுமையும் உதவியும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அந்த வகையில் நமது பாரத தேசத்தில் பல்வேறு தன்னார்வ அமைப்புகள் தன்னா அலுவலர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து பல நிவாரண பணிகளை செய்து வருகிறார்கள் சேர்ந்து உழைப்போம் சேர்ந்து பயணிப்போம் நமது தேசத்தின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வோம் உலகம் இந்த இன்னல் இருந்து மிக எளிதில் மிக விரைவில் மீண்டு வர எல்லாம் அல்ல இறைவனை பிரார்த்திப்போம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்